வணக்கம் ஐ ஆம் ஈஷா அகர்வால் ஐ மிஸ் இண்டியா எக்ஸ்கூஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் மிஸ் குளோபல் இன்டர்நேஷ்னல் பிரின்சஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ட் ஐ ஆம் த பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி திதி வசல் ஆஃப்டர் ஐ ஒன் மிஸ் இண்டியா எக்ஸ்கூஸ் இட் ஐ காட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் வித் ஸ்ரீனிவாஸ்ஜி ஹூ இஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஆஃப் திஸ் மூவி அண்ட் ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட் ஃபைனலி திஸ் மூவி இஸ் கெட்டிங் ரிலீஸ்ட் ஆன் தேர்ட் ஆஃப் நவம்பர் and uh, as uh, i love dancing since childhood so i have uh, performed really nice in the song i have worked really hard and i learn so much from nasir sir he is such a down to earth person being a artist himself he supports other artists he teach them and uh, i'm so happy to be here to be part of this amazing movie this movie is all about people of village people who lives in hill hilly area they are fighting for their rights because uh, government is for people people are not for government so yeah they are fighting for their rights they are uh, sacrificing for their own people so it's a very different concept different story and the music is really beautiful especially all songs are different all songs are different from each other uh, apart from this song i like one more song that is a folk or folk song oru 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 something so i love the music and uh, i say you all to go and watch this movie and see how uh, we all worked hard to to make this amazing masterpiece called tithi vassal thank you so much வணக்கம் என்னோட பேர் ஹரீஷ் நானும் என்னோட பிரதர் சதீஷ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திட்டி வாசல் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்டர்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பத்தில் நாங்கள் மொத்தமாக மூணு சாங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ரீரெக்கார்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ படத்தோட சாங்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா எங்கள் ஊர் தங்குறதம் அப்படின்ட்டு இந்த மலைவாழ் கிராமத்தில் வர ஒரு ட்ராவல் சாங் மாதிரி அதை மகாலிங்கம்ன்ற ஒரு பாட்டு இருக்காரு அண்ட் படத்தில் நல்ல ஒரு மெலடியஸான ஒரு பாட்டு இருக்குது அது ஆனந்த் அரவிந்தாக்ஷன் அண்ட் மது ஐயர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடியிருக்காங்க படத்தில் இன்னொரு கிளப் சாங் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை வந்து நிரஞ்சனா ராமன்றவங்க பாடியிருக்காங்க அண்ட் படத்தோட ரீரெக்கார்டிங் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸும் இருக்குது பெரிய பெரிய கேஸ்டிங்ஸ் இருக்குது படத்தில் நாச சார் நச்சுருக்காங்க அஜ் அஜய் ரத்னம் சார் நச்சுருக்காங்க அவரோட பையன் தீரஞ்ச் ரத்னம் அவர் நச்சுருக்காரு அண்ட் மகேந்திரன் அண்ட் கின்னி வினோத் இவங்க லீட் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல எமோஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்துல அண்ட் நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ரீரெக்கார்டிங் ஒர்க் பண்ணுறது நிறைய லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை நாங்கள் கோத்தகிரி மாதிரி இடத்துல போய் அங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்து அதை படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் படத்தோட அவுட்புட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை டிரெக்டர் பிரதாப் முரளி சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஸ்ரீனிவாச ராவ் சார் படம் நவம்பர் மூணாம் தேதி தியேட்டரில் வருது நீங்கள் எல்லோரும் படத்தை தியேட்டர்ஸில் பார்த்து எங்களையும் எங்களோட டீமையும் சப்போர்ட் பண்ணணும்ட்டு கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார்ட் திட்டி வாசன்ற படத்து மூலமாக இயக்குனராக அறிமுகமாகிறேன் இந்த படம் வர நவம்பர் மூணாம் தேதி வந்து திரைக்கு வருது ஒரு நூற்றி ஐம்பது தேட்டருக்கு மேலே வந்து நாங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான பிளான் பண்ணியிருக்கோம் எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து பார்த்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை வந்து கேத்ரி சினி கிரியேஷன் சீனிவாச அப்பா வந்து தயாரிச்சிருக்காப்பில் நாசர் மகேந்திரன் கின்னி வினோத் ஐஸ்வர்யா அஜய் ரத்னம் மாயி சுந்தர் இப்படி நிறைய கமர்ஷியல் ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே வந்து அந்தந்த கேரக்டராகவே வாழ்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் ஒரு யதார்த்தமான படமாகவும் இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய கா ஒரு லவ் ஒரு சென்டிமெண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு போராட்ட களத்தை மையப்படுத்தி இந்த படம் பண்ணப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கி இருக்க ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு இதுக்குமே போராட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம அந்த ஒரு க கட்டத்துக்கு தள்ள தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அன்றைக்கி வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக நம்ம வந்து போராட்டம் பண்ணி நம்ம சுதந்திரம் வாங்கினோம் இன்றைக்கி நமக்கு தேவையான அடிப்படை விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றும் கிடைக்கிறதுக்காகவும் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு நாமே நம்ம ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணுறோம் அவங்கக்கிட்டே நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்குது இன்றைக்கி இந்த அரசியலும் அரசியல் அமைப்பும் அரசியல் அதிகாரிகளும் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மக்கள் அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து போராட்ட நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க ஏன் ஆயுதம் எடுக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத மையப்படுத்தி பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா நம்ம மீனவ சமுதாயம் வந்து எவ்வளவோ டெய்லி நம்ம நியூஸில் கேட்குறோம் ரெண்டு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நாலு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எல்லாரையும் இலங்கை அரசு அரெஸ்ட் பண்ணது அரெஸ்ட் பண்ணது எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடு பாதுகாப்பு கொடுன்னு சொல்லி கேட்டுக்
எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத மையப்படுத்தி சொல்லியிருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஆயுதம் எடுக்கிறது எதுக்குமே தீர்வு ஆகாது ஆனால் நம்மளுடைய சூழல் ஆயுதம் எடுக்க வைக்கிது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே நமக்கு இருக்கிறக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் சின்ன சின்ன விஷயமும் வந்து போராட்ட குணத்தை வளர்த்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் இருந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்தையும் போராடி நம்ம பெற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மையப்படுத்தி சொல்லியிருக்கோம் நார்மலாக கதை கலங்கள் இல்லாமல் ரொம்ப ஜாலியாக பண்ணிகிட்ருக்கிற ஒரு படமாக இல்லாமல் ஒரு கதையம்சத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி